ചടങ്ങാണ് ആരെങ്കിലും അവിടെ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് പറഞ്ഞേക്കണേ ആരെങ്കിലും റിക്വസ്റ്റ് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് പറഞ്ഞേക്കണേ എനിക്ക് ചെറിയ പക്ഷേ ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കില്ല എന്തായാലും പത്ത് പേരായിട്ടുണ്ട് ഒരു പക്ഷേ ജനറ്റിക്സിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളത് ഉണ്ടായിരിക്കാം മറ്റുള്ളവർക്ക് താല്പര്യമില്ലാത്തത് പക്ഷേ എവല്യൂഷൻ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നില്ല എന്തായാലും ഞാൻ ഇന്ന് എവല്യൂഷൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിൻറ്റ്സ് ഒന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം പോരെ കേൾക്കാമോ പറയൂ നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും നാളെ രാവിലെ ഒരു ക്ലാസ് ഞാൻ വെക്കാം എപ്പോഴാണ് നിങ്ങൾക്ക് സൗകര്യമോ സമയം രാവിലെ ആരും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ക്ലാസ് ഒരു നയൻ ഓ ക്ലോക്ക് വെക്കട്ടെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ ബാക്കി <laughs> 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 ലിങ്കേജിന്റെ പ്രോബ്ലം ചെയ്തില്ല എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ ലിങ്കേജ് വാട്ട് ഇസ് ലിങ്കേജ് എന്നുള്ളത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞു എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് ക്രോമസോംസ് ക്രോസിങ് ഓവർ ആണെന്നുള്ള കാര്യവും പറഞ്ഞു പക്ഷെ അതിൻ്റെ പ്രോബ്ലം നമ്മൾ ചെയ്തില്ല ടൂ പോയിന്റ് കോസ് പക്ഷെ അങ്ങനെ പ്രോബ്ലം ചോദിക്കാറില്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒഴിവാക്കിയാലും പ്രശ്നമില്ല പിന്നെ ഉള്ളത് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ടോപ്പിക്ക് ഇതാണ് എക്സ്ട്രാ ക്രോമസോമൽ ഇൻഹെറിറ്റൻസ് എക്സ്ട്രാ ക്രോമൽ ഇൻഹെറിറ്റൻസ് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതിനകത്ത് മിറാബിലിസിലെ ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റിൻ്റെ ഇൻഹെറിറ്റൻസ് പിന്നെ ഒന്നുള്ളത് കോയിലിങ് ഷെൽ ഷെൽ കോയിലിങ് ഇൻ സ്നെയിൽസ് എന്നുള്ളൊരു ടോപ്പിക്ക് കപ്പ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഈ മൂന്ന് എക്സാമ്പിൾസ് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് സൈറ്റോപ്ലാസത്തിലുള്ള ഇൻഹെറിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളൊരു കാര്യം നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുണ്ട് ആ ഒരു ടോപ്പിക് മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് അതിനകത്ത് പ്രധാനമായിട്ട് അവശേഷിക്കുന്നത് ഇത് ഒന്ന് സമാപ്തിയാ എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അത് പറയാൻ വേണ്ടിയാണ് നാളെ വെച്ചേക്കുന്നത് ഇന്ന് നമ്മൾ എവല്യൂഷനിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചില പോയിന്റ്സ് എക്സാം ഉദ്ദേശിച്ച് മാത്രം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാണ് ക്ലാസ്സിൽ പറയുന്നത് പോലെ വിശദമായിട്ട് പറയുന്നില്ല പ്രസൻറ്റേഷൻ ഞാൻ അത് തന്നെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇത് ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്ത് തരാം പക്ഷെ പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റ്സ് മാത്രമേ നമ്മൾ പറയുന്നുള്ളൂ ഒരു ഒന്നര മണിക്കൂറിനകം നമുക്ക് ഫിനിഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് കുറേ ഏറെ കാര്യങ്ങൾ അറിയാം എന്നുള്ളതുമാണ് ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ തന്നെ ചോദിക്കുക സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക നമുക്ക് ഒരു എസ് എ ചോദിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് എസ് എവല്യൂഷനിൽ നിന്ന് അത് രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഒന്ന് തിയറീസ് ഓഫ് എവല്യൂഷൻ ആൻഡ് എവിഡൻസസ് ഓഫ് എവല്യൂഷൻ എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം അത് ലാമാർക്കിസം ഡാർവിനിസം പിന്നെ മ്യൂട്ടേഷൻ തിയറി എന്നുള്ള മൂന്ന് തിയറീസ് തിയറീസ് ആണ് ഉള്ളത് എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം പിന്നെ അതിനോട് ബന്ധപ്പെട്ട് എവിഡൻസസ് ഓഫ് എല്യൂഷൻ ഇവിടെ ചേർത്തുകൊണ്ട് ഇവിടെ ചോദിക്കും ഇപ്പോൾ ഡാർവിനിസം പറയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ഏതൊക്കെ എവിഡൻസസ് ആണ് എടുത്തത് എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം പ്രതീക്ഷിക്കാം രണ്ടാമതൊരു ചോദ്യം പ്രതീക്ഷിക്കാം രണ്ടാമതൊരു ചോദ്യം നമുക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാവുന്നത് രണ്ടാമതൊരു ചോദ്യം നമുക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാവുന്നത് മോഡേൺ സിന്തറ്റിക് തിയറി ഓഫ് എവല്യൂഷൻ എന്നൊരു കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ പ്രധാനപ്പെട്ട എസ് എ മുമ്പ് കണ്ടുകൊണ്ട് പിന്നെ ഉണ്ടാവുന്ന ഷോർട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഏതൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് മനസ്സിൽ കണ്ടുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഒരു പക്ഷേ മറ്റ് നമ്മളെ ക്ലാസ്സിൽ വിശദമായി ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ സമയമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒന്ന് വേഗത്തിൽ പോവുകയാണ് ശ്രദ്ധിച്ചുകൊടുക്കുക ഏതെങ്കിലും ടോപ്പിക് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പറയുക യെസ് എവല്യൂഷൻ എന്താണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മളിത് പറയുന്ന എവല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രാഡുവൽ ചേഞ്ച് ഇൻ എ പോപ്പുലേഷൻസ് ജീൻസ് ആൻഡ് ട്രൈറ്റ്സ് ഓവർ ടൈം വിത്ത് ഇൻക്രീസിങ് അഡാപ്റ്റേഷൻ ടു ദ പ്രിവെയിലിങ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് എന്നുള്ളതാണ് ആ സെൻറ്റൻസ് അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് വായിച്ച് പഠിച്ചു കൊടുക്കുക എന്തായാലും ഒരു പോപ്പുലേഷനിൽ ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഗ്രാഡുവൽ ആയിട്ടാണ് സംഭവിക്കുന്നത് അത് കോംപ്ലക്സിറ്റി ഓഫ് ലൈഫ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയാണ് ഫ്രം സിമ്പിൾ ഫോംസ് ടു കോംപ്ലക്സ് ഫോംസ് എന്നുള്ളതാണ് എവല്യൂഷൻ്റെ സാധാരണമായ രീതി സാധാരണ നമ്മൾ പറയാറുള്ളത് റിട്രോഗ്രസീവ് എവല്യൂഷൻ്റെ കോൺസെപ്റ്റ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സബിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ ഈ പക്കാൻ ബസ്സിൽ തന്നെ നമ്മളത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു പക്ഷെ
ഒരു പുതിയ ജീവിവർഗം ഉണ്ടാകുന്നു അപ്പോൾ ഒരു പുതിയ സ്പീഷീസ് ഉണ്ടാകുന്നു ഒറിജിൻ ഓഫ് സ്പീഷീസ് എന്ന് സംഭവിക്കുന്നു ഇതാണ് എവല്യൂഷൻ എന്ന വാക്കും പറയാറുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ഈ തിയറി കോൺട്രവേഴ്സിയലാണ് എന്ന് നമുക്കറിയാം പല വ്യത്യസ്ത അഭിപ്രായങ്ങൾ അതിനകത്തുണ്ട് എന്ന് നമുക്കറിയാം പക്ഷെ അതിൻ്റെയൊക്കെ ഒന്നും വിശദമായിട്ട് തൽക്കാലം നമ്മൾ പോകുന്നില്ല നമ്മൾ അതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കോൺസെപ്റ്റ് എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ തിയറി എന്താണ് എന്നാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കാണുക ലാമാർക്കിസം എന്നൊരു തിയറി നിങ്ങൾക്കറിയാം എന്താണ് ലാമാർക്കിസ് ലാമാർക്കിസം എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഓർഗാനിസംസിന് പുതിയ ക്യാരക്ടേഴ്സ് അക്വയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ന്യൂ ട്രേറ്റ്സ് അക്വയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ അക്വയർ ചെയ്യുന്ന ക്യാരക്ടേഴ്സ് അടുത്ത തലമുറയിലേക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ള ഒരു തിയറിയാണ് ലാമാർക്കിസം എന്ന് പറയുന്നത് ജി ലാമാർക്കാണ് പ്രപ്പോസ് ചെയ്തത് അതായത് ഇന്റേണൽ ഏർജ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം ജീവികൾക്ക് ജീവിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിനനുസരിച്ച് മാറാനുള്ള ഒരു ഇന്റേണൽ ടെൻഡൻസി ഉണ്ട് ഇന്റേണൽ ആയ ഒരു ആഗ്രഹം എന്ന് പറയാം ഇന്റേണൽ ഏർജ് എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ആ ഏർജ് കൊണ്ട് ഓരോ ക്യാരക്ടേഴ്സ് അക്വയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ അക്വയർ ചെയ്ത് നമുക്കറിയാം ജെനറ്റിക് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആവണമെന്നും അല്ലെങ്കിൽ ഫിസിക്കൽ സൊമാറ്റിക് ക്യാരക്ടേഴ്സ് എന്നൊരു ക്യാരക്ട് ഡിഫറൻസിയേഷൻ ഒന്നും ലാമാർക്കിന് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇദ്ദേഹം ആ രീതിയിൽ ചിന്തിച്ചിട്ടുമില്ല ലാമാർക്ക് ഒരിക്കലും ജെനറ്റിക് കോൺ ക്യാരക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ജെനറ്റിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഹെറിറ്റൻസ് എന്നൊരു കോൺസെപ്റ്റിനെ പറ്റി ചിന്തിച്ചിട്ട് കൂടിയില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് അല്ലാതെ എല്ലാ ക്യാരക്ടേഴ്സും അടുത്ത തലമുറയിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്നൊരു കോൺസെപ്റ്റാണ് ലാമാർക്കിസ്റ്റിലുള്ളത് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് ഓഫ് അക്വയർഡ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് എന്നാണ് നമ്മൾ അതിനെ വിശേഷിപ്പിക്കാറുള്ളതെന്ന് നമുക്ക് അറിയാം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തീരെ അനുസരിച്ച് യൂസ് ആൻഡ് ഡിസ്യൂസ് എന്ന കോൺസെപ്റ്റാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കൂടുതൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൂടുതൽ വികസിക്കുകയും ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും യൂസ് ചെയ്യാത്തത് ഗ്രാജ്വലി ഡിസപ്പിയർ ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കോൺസെപ്റ്റ് ഒരുപാട് എക്സാമ്പിൾസ് പറയാറുണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മുടെ ഇയർ എക്സ്റ്റേണൽ ഇയറിൻ്റെ പ്രസൻസിൻ്റെ പ്രസക്തിയെ പറ്റി നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് അങ്ങനെ നിരവധി ഓർഗൻസ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ കാണാൻ പറ്റും അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് നമ്മൾ വായിച്ചു വെക്കുക നിരവധി എക്സാമ്പിൾസ് പറയാൻ പറ്റും ചില ഓർഗൻസ് ഡിസപ്പിയർ ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഡിസിൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ചെറുതായി പോകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഉപയോഗപ്രദമല്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ ആവശ്യമില്ലാത്ത ഓർഗൻസ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ളത് നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ കഴിയും ഇതൊക്കെ ഒരു കാലത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നത് പിന്നീട് ആ ഉപയോഗിക്കാത്തത് കൊണ്ട് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയതുമാണ് എന്നുള്ളതാണ് ലാമാർക്കിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ പക്ഷെ അതെങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് നാച്ചുറൽ സെലക്ഷൻ അനുസരിച്ച് നമ്മളിപ്പോൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ മറ്റൊരു തെറ്റായ ഒരു വ്യാഖ്യാനമാണ് ലാമാർക്കിസ്റ്റിൻ്റെ അതായത് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് ഓഫ് അക്വയർഡ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് എന്നുള്ളതാണ് ലാമാർക്കിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ ആയിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം പറയേണ്ടത് അവ പ്രയോഗം ഓർത്തിരിക്കുക ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയാറുള്ള ഇതാണ് ജിറാഫിൻ്റെ കഴുത്തിൻ്റെ നീളം കൂടുന്നത് അതിന് ഉയരത്തിലുള്ള ഇലകൾ കടിച്ചു തിന്നാൻ വേണ്ടിയാണ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഗ്രാജുവലായിട്ട് കഴുത്ത് നീളാനുള്ള ശ്രമത്തിൽ ഓരോ ജീവികളിലായിട്ട് നീളം കൂടിക്കൂടി ഇപ്പോഴത്തെ രൂപത്തിലായിത്തീർന്നു എന്നുള്ളതാണ് കോൺസെപ്റ്റ് ഇത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ വേറൊരു തരത്തിൽ നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം ഡാർവിൻ അതാണ് ചെയ്തത് പക്ഷെ ലാമാർക്ക് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞത് ഇൻറ്റേണൽ ലാർജ് ഓഫ് ദ ഓർഗാനിസം എന്നുള്ളതായിരുന്നു അതാണ് അതിനകത്തുള്ള എറർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ ഇതിന് വ്യത്യസ്തമായ ഒരു തിയറിയാണ് ഡാർവിൻ അവതരിപ്പിച്ചത് ഡാർവിൻ അവതരിപ്പിച്ചെന്ന് വെച്ചാൽ ഡാർവിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു യാത്രയാണ് ഡാർവിൻ സ്വയേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡാർവിൻ സ്വയേജ് എന്ന് പറയുന്നത് എച്ച് എം എൽ സ്ബീഗൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കപ്പലിനകത്ത് ഗാലപ്പാഗോസ് ആർക്കിപ്പലാഗോ എന്നറിയപ്പെടുന്ന വോൾക്കാനിക് ഐലൻസിലേക്ക് വോൾക്കാനിക് ഐലൻസിൻ്റെ പ്രസക്തി നമുക്കറിയാം ദീർഘകാലം മുമ്പേ ഉള്ള ഭൂമി ഉള്ളപ്പോഴേ ഉള്ള ഐലൻസ് അല്ല അത് വൾ വൾക്കാനോസ് വന്ന് സെറ്റിൽ ചെയ്ത് ഉണ്ടാകുന്ന ഐലൻസ് ആണ് ഒരു ഒരു വലിയ ജലാശയത്തിൻ്റെ നടുവിൽ കടലിൻ്റെ നടുവിൽ ഒരു വൾക്കാനോ പൊട്ടിയെന്ന് വെച്ചാൽ ആ വൾക്കാനോയിൽ നിന്ന് വന്ന് ഇറങ്ങുന്ന ലാവ മുഴുവൻ ഒഴുകി പരന്ന് ഒരു വലിയ ദ്വീപായി മാറുന്നു ആ ദ്വീപിലേക്ക് ചുറ്റുപാടുമുള്ള ജീവികൾ വന്ന് ചേരുകയും അവിടെ ഒരു എവല്യൂഷൻ സംഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ അതായത് അനന്തമായ
ഈ നാല് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉള്ള നാല് ജീവിത രീതിയുള്ള കുരുവികളാണ് ഇത് പക്ഷികൾ കുരുവികൾ എന്ന് വേണമെന്ന് പറയാം പക്ഷികൾ എന്ന് പറയാം അതിന് പിഞ്ചസ് എന്ന് വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി മലയാളത്തിൽ അത് തർജ്ജമയുമ്പോൾ കുരുവി കുരുവി എന്ന് പറയുന്നത് തെറ്റില്ല എന്തായാലും ഇതിൻ്റെ ബീക്കിൻ്റെ ഷേപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ചുണ്ടിൻ്റെ ഷേപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ജീവിത രീതിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് എങ്ങനെയാണത് ഫീഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്നനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ ഷേപ്പ് മാറി എന്നുള്ളൊരു തിയറിയാണ് ഡാറിൻ അവതരിപ്പിച്ചത് അപ്പോൾ ജിറാഫിൻ്റെ കഴുത്ത് നീണ്ടത് എന്ന് പറയുന്ന പോലെ അമാർക്ക് പറഞ്ഞതുപോലെ ഇതിന് ഈ രീതിയിലേക്ക് ആയിത്തീരണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചായതല്ല ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഗ്രൂപ്പ് ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ജീവിത രീതി പിന്തുടർന്ന് തുടങ്ങിയപ്പോൾ അവയ്ക്ക് കൂടുതൽ എളുപ്പത്തിൽ ജീവിക്കാൻ പറ്റി അതിനാണ് നമ്മൾ സർവൈവർ ഓഫ് ദ ഫിറ്റസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഷേപ്പ് ഉണ്ടായ ജീവിക്ക് അത് കൂടുതൽ ഗുണകരമായി തോന്നി അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതലായി തീർന്നു തുടർന്ന് അതിൻ്റെ പല മുറകൾ മുമ്പോട്ട് മുമ്പോട്ട് പോയപ്പോൾ ആ ഷേപ്പ് ആ പോപ്പുലേഷൻ കൂടി വരികയും മറ്റുള്ളവ വേറൊരു തരത്തിലേക്ക് മാറിപ്പോവുകയും ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് ഡാർവിൻ്റെ ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഡാർവിൻ സ്പിഞ്ചസ് അതിൻ്റെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് അത് എങ്ങനെയുള്ള ജീവിത രീതിയാണ് അങ്ങനെയുള്ള എങ്ങനെയാണത് ഇര തേടുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം നോക്കി വായിച്ചു വയ്ക്കുക ഈ നാല് ഗ്രൂപ്പും ഒരു കോമൺ ഒറിജിനിൽ നിന്ന് ജീവിത രീതി അനുസരിച്ച് വ്യത്യസ്തമായ തരത്തിലേക്ക് ഇവോൾവ് ചെയ്തു വന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഇതൊരു ഒരു എക്സാമ്പിൾ മാത്രമാണ് ഇത്തരം നിരവധി എക്സാമ്പിൾസ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഡാവിൻ തൻ്റെ സർവൈവർ ഓഫ് ദ ഫിറ്റസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നാച്ചുറൽ സെലക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട തിയറീസ് ഡാർവിൻ അവതരിപ്പിച്ചത് രണ്ട് തിയറി ആയിട്ടല്ല അവതരിപ്പിച്ചത് ഒറ്റ തിയറിയുടെ രണ്ട് എക്സ് രണ്ട് എക്സ്റ്റൻഷൻസ് ആയിട്ടാണ് എക്സ്പ്ലനേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹം രണ്ടായിട്ട് പറഞ്ഞു എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ സ്പീഷീസ് ഒറിജിൻ ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഡാർവിൻ്റെ കോൺസെപ്റ്റ് വിശദമായിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നില്ല എങ്കിലും ഓർത്തിരിക്കുക ഡാർവിൻ പ്രപ്പോസ് ദാറ്റ് ദീസ് പിഞ്ചസ് ഷെയർഡ് എ കോമൺ ആൻസസ്ട്രി but have evolved had evolved to become adapted for the particular habitat on each island ennalladana oro island leyum jeevitha sahayathil anusarichu allengil adu inhabit cheyida pindodarna bhakshana reethi anusarichu vyathyasthamaya habitat ulladum aa bhakshana mathram undanu alladalla ore common origin ulla ee pakshigal vyathyasthamaya jeevigalil chennu pedugeyum avade adu seevaricha jeevitha reethi anusarichu beekil evolve cheyidu varigeyum cheyidu ennaanu nammal മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് വിശദമായിട്ട് അതിൻ്റെ തിയറീസ് നമുക്ക് നോക്കാം ഓരോ കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ഇതാണ് ഒരു സ്പീഷീസ് എടുത്താൽ ആ സ്പീഷീസിനകത്ത് പോലും ഒരുപോലുള്ള ജീവികൾ ഒരിക്കലും കണ്ടെത്താൻ പറ്റുന്നില്ല ജീവികൾ തമ്മിൽ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് ഈ ജീവികൾ തമ്മിൽ വ്യത്യാസങ്ങൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടായി എന്നുള്ളത് അദ്ദേഹത്തിന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല എന്നുള്ളതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം പക്ഷെ നമുക്ക് ഇന്നറിയാം എവല്യൂഷൻ എപ്പോഴും ഉണ്ടാകുന്നത് മ്യൂട്ടേഷൻ വഴിയാണ് അത് നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ വിശദമായിട്ടും സംസാരിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് എവല്യൂഷനകത്തും ആ ടോപ്പിക്ക് പ്രധാനമാണ് എവല്യൂഷനിൽ ചോദിക്കാം നമ്മളത് അന്ന് പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിച്ചത് എവല്യൂഷൻ നമ്മൾ കൂടുതൽ കാണാം എന്ന് പറഞ്ഞുണ്ടായിരുന്നു ഓർത്തിരിക്കുക വാട്ട് ആർ ദ റീസൺസ് ഫോർ ഓർ കോസസ് ഓഫ് വേരിയേഷൻ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ദ കോസസ് ഓഫ് വേരിയേഷൻസ് ആർ മ്യൂട്ടേഷൻ റീകോമ്പിനേഷൻ ആൻഡ് ഐസൊലേഷൻ എന്നിവയാണ് വാട്ട് ഈസ് ദ ബേസിക് കോസ് ഫോർ വേരിയേഷൻ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ നിർബന്ധമായിട്ട് ഓർത്തിരിക്കുക ബേസിക് കോസ് ഫോർ വേരിയേഷൻ ഈസ് മ്യൂട്ടേഷൻ ഇത് മൂന്നും ഇങ്ങനെ തന്നെ ചോദിക്കാം വട്ട് ഈസ് എ ബേസിക് കോസ് ഓഫ് മ്യൂട്ടേഷൻ വേരിയേഷൻ ചോദിക്കാം വിച്ച് ആർ ദ കോസസ് ഓഫ് വേരിയേഷൻ എന്ന് ചോദിക്കാം എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ കോസസ് ഫോർ വേരിയേഷൻ എന്ന് ചോദിക്കാം നാല് മാർക്ക് വരെ എന്താണെന്നാണ് അങ്ങനെ ചോദിച്ചാൽ അപ്പോൾ എന്തായാലും ഓർത്തിരിക്കേണ്ട മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് ചേഞ്ച് ഉണ്ടാകുന്നത് എപ്പോഴും ഒരു മ്യൂട്ടേഷൻ വഴിയായിരിക്കും മ്യൂട്ടേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഡി എൻ എ സീക്വൻസിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ച് ആണ് ജീൻ ലെവലിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ചേഞ്ച് ആണ് എങ്ങനെ മ്യൂട്ടേഷൻ സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എൻവയോൺമെൻറ്റിൽ ദർ ആർ ന്യൂമറസ് മ്യൂട്ടാജൻസ് ഫിസിക്കൽ മ്യൂട്ടാജൻസ് ആർ ദയർ കെമിക്കൽ മ്യൂട്ടാജൻസ് ആർ ദയർ അത് നമ്മൾ സൈറ്റോളജി വിഷയങ്ങൾ കുറച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ദർ ആർ സോ മെനി കെമിക്കൽസ് വിച്ച് ക്യാൻ ആൾട്ടർ ദ ഡി എൻ എ സ്ട്രക്ചർ ദർ ആർ ഫിസിക്കൽ ഏജൻസ് സച്ച് ആസ് അൾട്രാവയലറ്റ് റേ ഗാമ റേ എക്സെട്ര വിച്ച് ക്യാൻ ഇൻറ്റർഫിയർ ആ
ഈ പകർന്നു കിട്ടിയ ഫിഞ്ചസ് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ജീവിത രീതി തുടർന്ന് പിന്തുടർന്ന് ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട് ആ രീതിയിൽ മാത്രം മുമ്പോട്ട് പോയപ്പോൾ അതൊരു ജീവി വർഗമായി പരിണമിക്കുകയും ചെയ്യും അഥവാ ആ ക്യാരക്ടർ അതിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫീച്ചർ എന്ന് പറയത്തക്ക തരത്തിൽ എല്ലാ ജീവികൾക്കും ആ ബിഗ് ഷേപ്പ് വരത്തക്കുള്ള ഒരു പരിണാമം സംഭവിച്ചു അതൊരു ജീവി വർഗമായി പരിണമിച്ചു ഐസൊലേഷൻ സംഭവിച്ചാൽ മാത്രമേ ഇങ്ങനെ പ്രത്യേക ജീവി വർഗങ്ങൾ ഉണ്ടാവൂ എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഡാർവിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പൾ എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെയാണ് ഐസൊലേഷൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആവുന്നത് ഡാർവിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പൾ അതായത് ഈ രണ്ട് വ്യത്യസ്തമായ ബീക്കുകളുള്ള ആദ്യത്തെ ജീവി ഉണ്ടാവുമ്പോൾ ഇവ തമ്മിൽ ക്രോസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വീണ്ടും ഇവ തമ്മിൽ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ രൂപങ്ങളായിട്ട് ഇവയ്ക്ക് ഇവോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ഇതിൻ്റെ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാവും അതിൻ്റെ മക്കൾ ഇതുമായിട്ട് ക്രോസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വീണ്ടും ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ഗ്രൂപ്പുകൾ ഉണ്ടാവും നമ്മൾ ബ്രീഡിങ്ങിൽ പഠിച്ചതുപോലെ ക്രോസ് ചെയ്ത് ക്രോസ് ചെയ്ത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കുള്ള രൂപങ്ങളുണ്ടായി ഒരു പോപ്പുലേഷൻ അങ്ങനത്തെ ഉള്ളൂ എന്നാൽ ഇത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ജീവിത രീതി പിന്തുടരുകയും ഒരു ദ്വീപിൽ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട് പോവുകയും ചെയ്യപ്പോൾ അതുപോലെയുള്ള പക്ഷികൾ മാത്രമേ അവിടെ ഉള്ളൂവെങ്കിൽ ഇത്തരം ജീവികളുടെ എണ്ണം അവിടെ കൂടുകയും ആ പോപ്പുലേഷൻ മുഴുവൻ ഈ ഒരു ക്യാരക്ടർ കൊണ്ട് മാറുകയും ചെയ്യും ഇതിന് ഇവയുമായിട്ട് ക്രോസ് ചെയ്യാനുള്ള സാഹചര്യം കിട്ടുന്നില്ല അതാണ് ഡിഫറൻറ്റ് ഐലൻഡ്സ് എന്നുള്ളതും ഇവിടെ പ്രസക്തി ഉണ്ടാകുന്നത് ഇൻ്റർബ്രീഡിങ് നടക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതും ഇൻ്റർബ്രീഡിങ് ചെയ്യാത്ത പോപ്പുലേഷനെയാണ് നമ്മൾ ഐസൊലേറ്റഡ് പോപ്പുലേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് ചേഞ്ച് ഉണ്ടാകുന്നത് മ്യൂട്ടേഷൻ വഴിയാണ് അത് അടുത്ത തലമുറയിലേക്ക് കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ക്രോസ് ബ്രീഡിങ് അല്ലെങ്കിൽ റീകോമ്പിനേഷൻ വഴിയാണ് എന്നാൽ ഈ റീകോമ്പിനേഷൻ വഴി പോപ്പുലേഷൻ സ്പ്രെഡ് ചെയ്തൊരു ക്യാരക്ടർ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ഐഡൻറ്റിഫൈ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു യുണീക്ക് ഫീച്ചറായിട്ട് മാറുന്നത് ഐസൊലേഷൻ എന്ന ഫിനോമൻ വഴിയാണ് ഈ ഐസൊലേഷൻ ആണ് ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് വേരിയേഷൻ്റെ എന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അത് കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു ജീവർഗമായി പരിണമിക്കും അങ്ങനെയാണ് ഒരു സ്പീഷീസ് ഒറിജിൻ ചെയ്തത് ദ ഒറിജിൻ ഓഫ് സ്പീഷീസ് എന്നത് സംഭവിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഡാർവിൻ്റെ ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിൾ അപ്പോൾ നിങ്ങളത് വായിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ദിസ് ഇസ് എ ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിൾ ദാറ്റ് ലീഡിങ് ടു ദ ഒറിജിൻ ഓഫ് സ്പീഷീസ് ഇനി ഡാർവിൻ പറഞ്ഞ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഐഡിയയാണ് നാച്ചുറൽ സെലക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം ഇവിടെ ഈ പല ബീക്കുകൾ കണ്ടല്ലോ ഈ പല ബീക്കുകൾ ഓരോ ബീ ഓരോ ദ്വീപിലും ഓരോ ബീക്കിന് കൂടുതൽ പ്രയോജനപ്രദമായ മാറ്റമായി തീരുകയും ആ ദ്വീപിൽ അത്തരം പക്ഷികളുടെ എണ്ണം കൂടുകയും ചെയ്തു മറ്റ് ബീക്ക് ഉള്ളവയ്ക്ക് ചില ദ്വീപുകളിൽ രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റി മറ്റ് ദ്വീപുകൾ രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റിയില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് വെച്ചാൽ അവിടുത്തെ യുണീക്ക് ഹാബിറ്റാറ്റ് ആണ് യുണീക്ക് എൻവയോൺമെൻ്റ് ആണ് ആ യുണീക്ക് എൻവയോൺമെൻറ്റിൽ ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ മാറ്റം കൂടുതൽ പ്രയോജനപ്രദമായി തീർന്നു അതനുസരിച്ച് ജീവിതം മുന്നോട്ട് പോയി ആ പ്രയോജനപ്രദമായ മാറ്റം സംഭവിച്ച ജീവികൾ കൂടുതൽ വ്യാപിക്കുകയും മറ്റ് ജീവികൾ അപ്രത്യക്ഷമാവുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ ആ പോപ്പുലേഷൻ യുണീക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോപ്പുലേഷനായി മാറി ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ നാച്ചുറൽ സെലക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നേച്ചർ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് നേച്ചർ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ മാത്രമേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ നേച്ചർ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ലാമാർക്കിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിളും ഡാർവിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിളും തമ്മിലുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യത്യാസമെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക അതായത് ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടാവണമെന്ന് ജീവി ആഗ്രഹിച്ചു അതിനനുസരിച്ചുള്ള മാറ്റം പ്രകൃതി ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തു എന്നുള്ളതല്ല മാറ്റം പ്രകൃതിയിൽ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് മാറ്റം ജീവിയിലും ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് രണ്ടും രണ്ട് ഇവൻ്റായിട്ട് സെപ്പറേറ്റായിട്ട് സംഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് പക്ഷേ ജീവിയിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റം ഈ മാറിയ പ്രകൃതിക്ക് അനുസൃതമായി മാറിയ ആണെങ്കിൽ ആ ജീവിവർഗ്ഗം രക്ഷപ്പെടുകയും അല്ലെങ്കിൽ സർവൈവ് ചെയ്യുകയും അവയെ നമ്മൾ ഫിറ്റ് ഫിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുകയും ചെയ്യുന്നു അല്ലേ ഫിറ്റ് ഫോർ ദ എൻവയോൺമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ നാച്ചുറൽ സെലക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഒരു പോപ്പുലേഷനിൽ ആവശ്യത്തിലധികം ഇൻഡിവിജ്വൽസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടും എന്നാൽ എല്ലാ ജീവികളും നിലനിൽക്കുന്നില്ല ഈ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നവയിൽ കുറേയൊക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ സർവേ ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ പോകുന്നു അവയ്ക്ക് അതിന്
ഉദാഹരണത്തിന് വെള്ളക്കെട്ടുള്ള സ്ഥലത്ത് ഉള്ള ചെടികൾക്ക് ഇവോൾവ് ചെയ്ത ചെടികൾക്ക് വെള്ളത്തിൽ തൂങ്ങി കിടക്കാൻ പറ്റിയ തരത്തിൽ ഉള്ള ഇലകൾ വിത്ത് എയർ ആൻഡ് കൈമ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അഡാപ്റ്റേഷൻ ആണ് നമ്മൾ പറയാം പക്ഷെ ഓർക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എയർ ആൻഡ് കൈമ കൂടുതലുള്ള ഒരു പ്ലാന്റ് ഉണ്ടായപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ നിരവധി മറ്റു ചെടികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അവയെല്ലാം ഈ വെള്ളത്തിൽ അഴുകി പോവുകയും ഇത് മാത്രം തൂങ്ങി കിടക്കുകയും ചെയ്തു അതുകൊണ്ടാണ് അത് ആ ഹാബിറ്റാറ്റിന് പറ്റിയതാക്കിയിരുന്നത് എങ്ങനെ ഈ ക്യാരക്ടർ കിട്ടിയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ വെള്ളം ഉള്ളത് കൊണ്ട് ആ ക്യാരക്ടർ ഉണ്ടായതല്ല മറിച്ച് മ്യൂട്ടേഷൻ വഴി റീകോമ്പിനേഷൻ വഴി അങ്ങനെ ഒരു ക്യാരക്ടർ ഇവോൾവ് ചെയ്ത് വന്നു അത് ആ സാഹചര്യത്തിൽ യോജിച്ചതായതുകൊണ്ട് അത് രക്ഷപ്പെട്ടു അല്ലെങ്കിൽ പോപ്പുലേഷൻ കൂടി മറ്റുള്ളവർ നശിച്ചു പോയി ഇങ്ങനെ രണ്ടും പാരലായിട്ട് സംഭവിക്കുന്ന രണ്ട് ഇവൻസ് ആയിട്ടാണ് എൻവയോൺമെൻറ്റിലെ ചേഞ്ചിനെയും ജെനറ്റിക് ചേഞ്ചിനെയും ഡാർവിൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അപ്പോൾ ഈ ആറ് പോയിൻറ്റ്സ് ആണ് എവല്യൂഷൻ്റെ ഡാർവിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിളിൻ്റെ അകത്ത് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് നാച്ചുറൽ സെലക്ഷൻ എന്ന പ്രിൻസിപ്പിളിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ടത് അതായത് വേരിയേഷൻ ഉണ്ടാകുന്നു ആ വേരിയേഷൻ ചിലത് ഒരു എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഫിറ്റ് ആയുള്ള ചേഞ്ചസ് ആയിട്ട് മാറുന്നു അതൊരു അഡാപ്റ്റ് അഡാപ്റ്റീവ് ഫീച്ചർ ആയിട്ട് നമ്മൾ കണക്കാക്കുന്നു ആ അഡാപ്റ്റീവ് ഫീച്ചർ ആയിട്ടുള്ളവ കൂടുതൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സക്സസ് കാണിക്കുന്നു റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സക്സസ് കാണിക്കുമ്പോൾ അത് കൂടുതൽ എണ്ണം കൂടുന്നു സ്വാഭാവികമായിട്ടും മറ്റു ഗ്രൂപ്പുകളെ സപ്രസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ ഒരു പോപ്പുലേഷനിൽ വ്യാപിക്കുന്നു അങ്ങനെ അത് ആ ഒരു ഒരു യുണീക് ഗ്രൂപ്പായിട്ട് ഗ്രോ ചെയ്ത് വരുന്നു ബാക്കിയുള്ളവ ഗ്രാഡുവലി നഷ്ടപ്പെട്ടു വരുന്നു ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ നാച്ചുറൽ സെലക്ഷൻ നാച്ചുറൽ സെലക്ഷൻ്റെ പ്രോസസ്സ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സർവൈവൽ ഓഫ് ദ ഫിറ്റസ്റ്റ് എന്നുള്ളതാണ് ഇതിന് സർവൈവൽ ഓഫ് ദ ഫിറ്റസ്റ്റ് ഈ ഫിറ്റസ്റ്റ് എങ്ങനെ ഉണ്ടായി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ബൈ വേരിയേഷൻ വേരിയേഷൻ എങ്ങനെ ഉണ്ടായി എന്ന് വെച്ചാൽ ദർ ആർ ത്രീ റീസൺസ് ഫോർ വേരിയേഷൻ മ്യൂട്ടേഷൻ റിക്കോമ്പിനേഷൻ ആൻഡ് ഐസൊലേഷൻ സോ ഓർത്തിരിക്കുക ദിസ് ഈസ് ദ ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ഡാർവിൻ ഇനി ഡാർവിൻ ഈ പറഞ്ഞ സിദ്ധാന്തങ്ങൾക്കെല്ലാം അടിസ്ഥാനമായി ഡാർവിൻ്റെ വർക്കിൻ്റെ പ്രസക്തി എന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനൊരു തിയറി അവതരിപ്പിച്ചു എന്ന് മാത്രമല്ല നിരവധി എക്സാമ്പിൾസ് അദ്ദേഹം ഈ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ യാത്രയിലൂടെ കണ്ടെത്തുകയും അത് പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു ബുക്കുകൾ ബുക്കിലൂടെ പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു ഈ ലോകവ്യാപകമായ ഡിസ്കഷൻ വിധേയമായി നമ്മൾ അതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നില്ല പക്ഷെ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം വിച്ച് ആർ ദ എവിഡൻസസ് ഷോ ഷോൺ ബൈ ഡാർവിൻ ഓർ വിച്ച് ആർ ദ എവിഡൻസസ് സപ്പോർട്ടിംഗ് ഡാർവിനിസം എന്നുള്ള രണ്ട് തരത്തിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുക വിച്ച് ആർ ദ എവിഡൻസസ് ഷോൺ ബൈ ഡാർവിൻ ഇൻ സപ്പോർട്ട് ഓഫ് ഹിസ് തിയറി എന്ന് ചോദിച്ചാലും വിച്ച് ആർ ദ എവിഡൻസസ് വിച്ച് സപ്പോർട്ട് ദ തിയറി ഓഫ് ഡാർവിൻ അതായത് ഡാർവിൻ്റെ തിയറിക്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന എവിടെ തെളിവുകൾ ഏതൊക്കെ എന്ന് ചോദിച്ചാലും ഒന്ന് തന്നെയാണ് ഉത്തരം പക്ഷേ ചെറിയ വ്യത്യാസം ഉണ്ടോ എന്ന് വെച്ചാൽ അത്രയും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ പേർക്കാൻ പോകണ്ട ചില ചില തിയറീസ് ഡാർവിന് ശേഷമുള്ള ഡിസ്കവറീസും ആ തിയറിയെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതെല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് തന്നെ നമുക്ക് എഴുതാം എങ്ങനെ ചോദിച്ചാലും എന്തായാലും തിയറീസ് ഓഫ് എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് എവല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് നാച്ചുറൽ എവല്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നാച്ചുറൽ സെലക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് പ്രൂഫ് ഫോർ എവല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സയൻറ്റിഫിക് എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഫോർ എവല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒക്കെ ഇത് തന്നെയാണ് ഡിഫറെൻറ്റ് എവിഡൻസസ് ഒബ്റ്റൈൻഡ് ഫ്രം ഡിഫറെൻറ്റ് ഫീൽഡ്സ് ഓഫ് സയൻസ് സെറ്റേഴ്സ് പാലിയനോളജി പാലിയൻറ്റോളജി കമ്പാരിറ്റീവ് അനാട്ടമി എംബ്രിയോളജി ജെനറ്റിക്സ് മോളിക്കുള ബയോളജി മോളിക്കുല ബയോളജി എന്ന് ഡാർവിൻ പറഞ്ഞതല്ല പക്ഷെ മോളിക്കുള ബയോളജി എല്ലാ സ്റ്റഡീസും ഡാർവിനിസത്തെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ തിയറീസ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ഇത്തരം പോയിൻറ്റ്സ് ഒരു എസ് എ ആയിട്ട് ഡാർവിനിസത്തിന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന എവിഡൻസസ് ആയിട്ട് കൂടെ നിങ്ങൾ വായിച്ച് പഠിച്ചു കൊടുക്കുക പ്രധാനപ്പെട്ട തിയറീസ് ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഫിഷസിൻ്റെ ഫിൻസും ബേർഡ്സിൻ്റെ ഫിൻസും തമ്മിലുള്ള ഒരു ഹോമോളജി എന്
എന്നാൽ മാക്രോ എവല്യൂഷനിൽ നമുക്ക് അനാലോഗസ് ഓർഗൻസും കാണാൻ പറ്റും അതായത് ഡിഫറെൻറ്റ് ഒറിജിൻ ബട്ട് ഡൂയിങ് സെയിം ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ പറയാറുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണം ബാറ്റിൻ്റെ ചിറക് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ സ്കിന്നാണ് ഫോർ ലിമ്പിനെയും ബാക്ക് ലിമ്പിനെയും തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന സ്കിന്നാണ് അതിൻ്റെ ചിറക് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത് പക്ഷിയുടെ ചിറകിൻ്റെ ഫംഗ്ഷനാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഒറിജിൻ വേറെയാണ് അപ്പോൾ അതൊരു മാക്രോ എവല്യൂഷനാണ് അതായത് സ്പീഷീസിന് മുകളിലുള്ള ഒരു രണ്ട് വ്യത്യസ്തമായ ഗ്രൂപ്പുകൾ ഒരേ സാഹചര്യത്തിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ഓർഗൻസ് ഒരു ഡ്യൂട്ടി ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലേക്ക് വരുന്നതാണ് നമ്മൾ അനലോഗസ് ഓർഗൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് നമ്മൾ മാക്രോ എവല്യൂഷനിലാണ് കാണുക എന്താണ് മൈക്രോ എവല്യൂഷൻ എന്നും മാക്രോ എവല്യൂഷൻ എന്നും നമ്മൾ അടുത്ത കാണാൻ പോകുന്നതാണ് വിശദമായിട്ടത് നോക്കാം എന്തായാലും ലാമാർക്കിസവും നാച്ചുറൽ സെലക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ദാർവിനിസവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്ത് എന്ന രീതിയിൽ വളരെ അപൂർവമായിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നാൽ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ഒറ്റ കാര്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ലാമാർക്കിസം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഓർഗൻ്റെ ഇൻറ്റേണൽ ഏർജിനനുസരിച്ച് മാറ്റം ഉണ്ടാവും എന്നാണ് പക്ഷെ ഡാർവിനിസം പറയുന്നത് ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ഒരു ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെ ആഗ്രഹത്തിനനുസരിച്ച് മാറ്റം ഉണ്ടാവുകയില്ല എന്നാൽ മാറ്റം നാച്ചുറലായിട്ട് മറ്റു കാരണങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്നു ഉണ്ടായ മാറ്റങ്ങളെ എൻവയോൺമെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നേച്ചർ സെലക്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ റീസൺ ഫോർ ചേഞ്ച് വേരിയേഷൻ എന്നുള്ളത് എന്താണെന്ന് ഡാർവിൻ ശരിക്കും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അനകത്ത് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പരിമിതിയായിട്ട് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് പക്ഷെ പിന്നീടാണ് വേരിയേഷൻ അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്നു ഡീവറീസിൻ്റെ തിയറി വന്നിട്ട് എങ്ങനെയാണ് മ്യൂട്ടേഷൻ സംഭവിക്കുന്നത് പോയിൻ്റ് മ്യൂട്ടേഷൻസ് നോട് ക്ലബ് കളിയൊക്കെ വന്നതോടുകൂടി ആ ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഫിൽ ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു എങ്ങനെയാണ് വേരിയേഷൻ ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇതാണ് ലാമാർക്കിസവും ഡാർബിൻസും എന്നുള്ള വ്യത്യാസം ലാമാർക്കിസം ഇൻറ്റേണൽ ഏർജ് അനുസരിച്ച് മാറ്റം ഉണ്ടാകുന്നു ഈ ഈ മാറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ജനറ്റിക് ചേഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ പോലും അടുത്ത തലമുറയിൽ കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടുന്ന എന്ന ലാമാർക്കിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ ആണ് തെറ്റായി പോയത് എന്നാൽ ഡാർവിൻ അത്തരം കാര്യങ്ങൾ പരിഗണിക്കാതെ അത്തരം കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ പ്രസക്തി കൊടുക്കാതെ ഈ പ്രോസസ്സ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തിയറിക്ക് നിലനിൽപ്പുണ്ടായി പിന്നീടുള്ള എവിഡൻസസ് അതിന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ ഈ മൈക്രോ എവല്യൂഷനും മാക്രോ എവല്യൂഷനും എന്താണെന്നുള്ളത് ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്ഥിരമായിട്ട് ചോദിക്കാറുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യമാണ് മൈക്രോ എവല്യൂഷൻ മാക്രോ എവല്യൂഷൻ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് ഒരുപാട് പോകണ്ട മൈക്രോ എവല്യൂഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സ്പീഷീസിന് താഴെ സംഭവിക്കുന്ന എവല്യൂഷനെയാണ് നമ്മൾ മൈക്രോ എവല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദ എവല്യൂഷൻ ടേക്കിംഗ് പ്ലേസ് അറ്റ് എ സബ് സ്പീഷീസ് ലെവൽ അതായത് ഒരേ സ്പീഷീസിൽ പെട്ട ജീവികളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തതകൾ കൾമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അവ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു അവ കൂടുതൽ കൂടുതൽ വ്യത്യസ്തതകൾ ഉള്ളവയായിട്ട് മാറുന്നു അങ്ങനെ പരസ്പരം ക്രോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത രണ്ട് സ്പീഷീസുകളായിട്ട് മാറുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് സ്പീഷീസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല രണ്ട് സ്പീഷീസ് ആയിട്ട് മാറുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ മൈക്രോ എവല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരേ സ്പീഷീസിൽപ്പെട്ട ജീവികൾക്കകത്ത് കാണപ്പെടുന്ന വ്യത്യാസങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഈ മൈക്രോ എവല്യൂഷൻ്റെ ഫലമാണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം എന്നാൽ മാക്രോ എവല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സ്പീഷീസിന് മുകളിലുള്ള വേരിയേഷനാണ് അതായത് ജനറ തൊട്ട് ഫാമിലി ഇൻ ഓർഡർ ക്ലാസ് ഫൈലം എന്നിങ്ങനെയുള്ള ഹയർ ഗ്രൂപ്പുകൾ പരസ്പരം പരിഗണിക്കുമ്പോൾ അവയിലും എവല്യൂഷൻ സംഭവിക്കുന്നു ആ എവല്യൂഷൻ അവയെ കൂടുതൽ കൂടുതൽ അകലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ ചിലപ്പോൾ അടുപ്പിക്കുകയും ചെയ്യാം നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ ബാറ്റിൻ്റെ കാര്യവും ബേർഡിൻ്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ അവ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ഗ്രൂപ്പിൽപ്പെട്ടവയാണ് എവല്യൂഷൻ മൂലം അവ പലതും ഒരേ ജീവിത രീതിയിലേക്ക് വന്നു പക്ഷെ ഓർഗൻസ് പലതും വ്യത്യസ്തമായ ഒറിജിൻ ഉള്ളവയായിരിക്കാം അവിടെ ഒരേ ഉപയോഗത്തിന് വേണ്ടി വരുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ആ ലെവലിലുള്ള എവല്യൂഷൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ അത്ര വിശദാംശങ്ങളിൽ പോയില്ലെങ്കിലും വട്ട് ഈസ് മൈക്രോ എവല്യൂഷൻ മൈക്രോ എവല്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ മൈക്രോ എവല്യൂഷൻ ആൻഡ് മൈക്രോ എവല്യൂഷൻ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ മൈക്രോ എവല്യൂഷൻ ഈസ് ദ എവല്യൂഷൻ ബിലോ ദ റാങ്ക് ഓർ ബിലോ ദ ലെവൽ ഓഫ് സ്പീഷീസ് ആൻഡ് മാക്രോ എവല്യൂഷൻ ഈസ് ദ എവല്യൂഷൻ അറ്റ് ദ ലെവൽ ഓഫ് സ്പീഷീസ് ഓർ എബൌ ദ ലെവൽ ഓഫ് സ്പീഷീസ് വ്യത്യസ്തങ്ങളായ സ
ഒരു നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഗ്രാഫ് ആണെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ട്രേറ്റ് ആണ് ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു പോപ്പുലേഷൻ ഉള്ള ജീവികളുടെ ഹൈറ്റ് ആണെന്ന് ഇരിക്കട്ടെ കാലം കഴിയും തോറും ഈ ജീവർഗത്തിന് മൊത്തത്തിൽ ആവറേജ് ഹൈറ്റ് കൂടി വരികയാണെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് ഡയറക്ഷൻ സെലക്ഷൻ എന്ന് പറയാം ഉദാഹരണത്തിന് ജിറാഫിൻ്റെ കാര്യം ആലോചിക്കുക ജിറാഫ് ആദ്യം ഒരു ചെറിയ കഴുത്തുള്ള ജീവി ആയിരുന്നു അപ്പോൾ പോപ്പുലേഷൻ എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ കഴുത്തിൻ്റെ ലെങ്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നീളം കുറഞ്ഞ കഴുത്തുള്ളവ ഉണ്ടാവും നീളം കൂടി കഴുത്തുള്ളവ ഉണ്ടാവും ഒരു ശരാശരി കഴുത്തുള്ളവയായിരിക്കും ശരാശരി നീളമുള്ള കഴുത്തുള്ളവയായിരിക്കും കൂടുതൽ അതാണ് ഈ ഗ്രാഫ് പക്ഷെ കാലക്കഴിയും തോറും അതിൻ്റെ ഈ ഗ്രാഫ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഗ്രാഫ് ഇങ്ങനെ വലിപ്പം കൂടി വരികയാണ് ഇനി കുറെ കഴിയുമ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ ഒരു ഗ്രാഫായി മാറും അപ്പോൾ നീളം കുറഞ്ഞവയിൽ നിന്ന് നീളം കൂടിയവയിലേക്കുള്ള ഒരു പോപ്പുലേഷൻ്റെ ഡയറക്ഷണലായുള്ള മാറ്റത്തെയാണ് നമ്മൾ ഡയറക്ഷണൽ സെലക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഈ ജീവവർഗം ഒരുമിച്ച് ഒരു രേഖയിൽ എന്ന പോലെ ഒരു ഗ്രാ ഇത്തരം ഒരു 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 ഗ്രാഫിൽ എന്ന പോലെ മുമ്പോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇത് ഏത് ട്രേറ്റ് എടുത്താലും നമുക്കറിയാം ഹൈറ്റോ വെയ്റ്റോ മറ്റത് കളറോ ഏത് ക്യാരക്ടർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും ഇങ്ങനെ ഒരു ട്രെൻഡ് കാണിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അങ്ങനെ ഡയറക്ഷൻ സെലക്ഷൻ എടുക്കും സ്റ്റെബിലൈസിങ് സെലക്ഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിരുന്നത് വ്യത്യസ്ത വളരെ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു വലിയ ഗ്രൂപ്പ് അതിലെ ഈ എക്സ്ട്രീംസ് എല്ലാം കുറഞ്ഞു 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 വരികയും ആവറേജസിൻ്റെ എണ്ണം കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അപ്പം ഈ ഇവിടെ നിന്നുള്ളതെല്ലാം കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞിട്ട് ഏകതാരതയിലേക്ക് വരുന്നു അങ്ങനെ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒരേ സ്വഭാവമുള്ളവ അല്ലെങ്കിൽ ഒരേ സ്വഭാവമുള്ളവയുടെ എണ്ണം കൂടിക്കൂടി വരുന്നു എക്സ്ട്രീംസ് കുറഞ്ഞു വരുന്നു അതിനെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റെബിലൈസിങ് സെലക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഈ ഇത്രയും വലിയൊരു ഗ്രൂപ്പ് ഇങ്ങനെ വലിയ ഒരു റേഞ്ച് കാണിച്ചിരുന്നു ഉദാഹരണം ഹൈറ്റ് തന്നെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടൊരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ ശരിയല്ല എങ്കിൽ അത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പറയാണ് ഈ നീളം കുറഞ്ഞവരുടെ എണ്ണം കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരും ഒരു ജീവി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ജീവിയിൽ ഒരു ആവറേജ് ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയാവുന്നവ കൃത്യപാലത്തൊക്കെ ഇതിൽ വലിയ വേരിയേഷൻ ഇല്ലാത്ത ഒരു ഗ്രൂപ്പായിട്ട് അത് മാറുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളതിനെ സ്റ്റെബിലൈസിങ് സെലക്ഷൻ അതായത് എക്സ്ട്രീംസ് എല്ലാം കുറഞ്ഞു വരികയും ഒരുപോലുള്ള ജീവികൾ വരികയും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ സ്റ്റെബിലൈസിങ് സെലക്ഷൻ എന്ന് പറയും ഓർത്തിരിക്കാവുന്നൊരു കാര്യം വെച്ചാൽ നമ്മളെ പ്ലാൻ ബ്രീഡിങ്ങിലൊക്കെ പലപ്പോഴും നമ്മൾ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സെലക്ഷൻ നടത്തുമ്പോൾ അത് ഒരു സ്റ്റെബിലൈസിങ് സെലക്ഷൻ ആയിട്ടാണ് സംഭവിക്കാറുള്ളത് കാര്യം നമ്മൾ പ്ലാൻ ബ്രീഡിങ്ങിൽ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഹൈ ഈൽഡ് എന്ന് അറിയാണ്ടിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഹൈ ഈൽഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാത്തിനും ഒരേ സമയത്ത് ഉദാഹരണത്തിന് ഗ്രോയിങ് സീസൺ എത്ര നാൾ ജീ എത്ര നാൾ കൊണ്ട് ഫ്ലവർ ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ വളരെ നേരത്തെ ഫ്ലവർ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും ഒരുപാട് കഴിഞ്ഞ് ഫ്ലവർ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും പക്ഷെ നമ്മൾ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് എല്ലാ ക്ലോക്കും ഒരുമിച്ച് ഫ്ലവർ ചെയ്യുന്ന ഒരേ സ്വഭാവത്തിലേക്ക് എത്തുക എന്നുള്ളതായിരിക്കും അപ്പോൾ അതൊരു സ്റ്റെബിലൈസേഷനോട് വന്നു കഴിഞ്ഞു സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ സെലക്ഷൻ എന്നാണ് മറ്റൊന്നുള്ളത് ഡിസറപ്റ്റീവ് സെലക്ഷൻ ആണ് ഡിസറപ്റ്റീവ് സെലക്ഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് രണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഡയറക്ഷൻ ആയിട്ടൊരു വശത്തേക്കും പോകുന്നില്ല ഈ എക്സ്ട്രീംസിലുള്ളത് കുറഞ്ഞു വരികയും ചെയ്യുന്നില്ല മറിച്ച് ഈ നടുക്ക് വെച്ച് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നു നടുക്ക് വെച്ച് പിരിയുന്നു കുറച്ച് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് കുറച്ച് റൈറ്റിലേക്ക് മാറുന്നു അതായത് വളരെ നീളത്തിൽ വളരെ വ്യത്യസ്ത ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ജീവിവർഗം ആ ജീവിവർഗത്തിന് രണ്ട് ഗ്രൂപ്പായിട്ട് അത് പിരിയുന്നു പിരിഞ്ഞിട്ട് നീളം കുറഞ്ഞവയുടെ ഒരു ഗ്രൂപ്പും ഫോം ചെയ്യുന്നു നീളം കൂടിയവയുടെ ഒരു ഗ്രൂപ്പും ഫോം ചെയ്യുന്നു ഇത് പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ ഫ്ലവേഴ്സിൻ്റെ സൈസിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് കാണാവുന്നതാണ് വളരെ ആദ്യകാലത്ത് ഒരു സ്പീഷീസിലുള്ള ജീവികൾ മുഴുവൻ ഒരു പ്ലാന്റ്സിന് മുഴുവൻ ഒരേ സൈസ് ഫ്ലവർ ആയിരിക്കും പിന്നെ ആ സ്പീഷീസ് സ്പീസിയേഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വ്യത്യസ്തങ്ങളായ സ്പീഷീസായിട്ട് തിരിയുമ്പോൾ ചിലതിൻ്റെ ചെറിയ പൂക്കളും ചിലതിൻ്റെ വലിയ പൂക്കളും ആവും വീണ്ടും അത് അതിനകത്ത് തന്നെ വീണ്ടും പിരിവുണ്ടാവും ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ഡിസറപ്റ്റീവ് സെലക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ഗ്രൂപ്പ് ഇതുപോലെ ഏകതാനത്തിലേക്ക് പോകാതെ വൈവിധ്യത്തിലേക്ക് പോകുന്നതിനെയാണ് നമ്മളിതിനെ എന്താണ് പറയുക ഡിസറപ്റ്റീവ് സെലക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മൂന്ന്
two normal values or two average, two different average values. And the one number The range of value, range is, but all of them are this range is very low. This range, if you want to shift it, this range is extended. This range, if you want to cut it, this range is very low. If you want to cut it, this range is very low. This range is not very low. If you want to cut it, this range is very low. If you want to cut it, this range is very low. If you want to cut it, this range is very low. If you want to cut it, this range is very low. If you want to cut it, this range is very low. அப்போம் micro evolution மூன்னரத்திருள்ள selection பிட்டும் 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 பிட்டுக்கிறேன் இதனை பிட்டும் நான் expand கீத்தில்லா வாய்ச் சுமன்சிலாக்காவனேவில்லும் there are numerous evidences from fossil records transitional forms பிட்டுத்தங்களாய் homology, analogy, எல்லாம் நம்மலுக்கு நாது discussியேன். இது எல்லாம் evidence சானம் நல்லாரியம் ஒருத்து விக்குவையம் பெரிச்சிக்கு படிச்சு எடுதுதியும் வேண்டு. All these are different evidences for the all these theories explained. என்னல்லது ஒருத்திருக்கிறேன். அப்போ இனி இப் பரண்ணா evidences இல்லும்ன கிட்டியைச்சிலா principles என்தானாயின்னல்லது ஏன்னான்னான்னான்னான்னான்னான்னான்னான்னான்னான்னான்னான்னான்னான்னான்னான்னான்னான்னான்னான்னான்னான்னான்னான்னான்னான்னான்னான்னான்னான்னான்னான
ക്യാരക്ടേഴ്സ് എങ്ങനെ ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതായിരുന്നു ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം മെന്റലാണ് അതൊരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ കിട്ടിയ എന്നുള്ളതായിരുന്നു വിശദമായിട്ട് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു അവിടെ ജീൻസ് എന്ന വാക്ക് എന്താണെന്ന് ജെനറ്റിക് ട്രീ കോമ്പിനേഷൻ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് ഇന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാം ഇതിനെ വെച്ചുകൊണ്ട് പോപ്പുലേഷൻ ജെനറ്റിക്സിലേക്ക് ഈ തിയറി അവതരിപ്പിച്ച കോൺസെപ്റ്റിനെയാണ് നമ്മൾ ഹാഡി വെയിൻബർഗ് തിയറി എന്ന് പറയുന്നത് ഹാഡി വെയിൻബർഗ് തിയറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടു കഴിഞ്ഞ കാര്യമാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യമാണ് മെന്റൽ ഇൻസെറ്റ് ഭാഗമായിട്ട് അതായത് ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് അലീൽസ് നമ്മൾ അലീൽസ് എന്താണെന്നൊക്കെ വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു വേറെ എനിക്ക് പോകുന്നില്ല ഒരു പോപ്പുലേഷനിലെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ജീനുകളുടെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ അലീൽസിന്റെ ഫ്രീക്വൻസി കോൺസ്റ്റന്റ് ആയി നിൽക്കും ചില കണ്ടീഷൻസ് അനുസരിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്നുള്ളതാണ് ഹാഡി വെയിൻബർഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആ സെന്റൻസ് ദ ഫ്രീക്വൻസീസ് ഓഫ് അലീൽസ് ആൻഡ് ജീനോ ടൈപ്സ് ഇൻ എ പോപ്പുലേഷൻ ജീൻ പൂൾ അങ്ങ് പഠിച്ചോളുക കാണാതെ പഠിച്ചോളണേ ജീൻ പൂൾ remains constant from generation to generation unless acted upon by agents other than sexual reproduction like a sexual recombination എന്നാണ് ഹാർഡി വെയർ ബൽ പ്രിൻസിപ്പൽ അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ജീൻ പൂൾ ഒക്കെ പറയുന്നുണ്ട് ഒരു പോപ്പുലേഷൻ ഉള്ള എല്ലാ വ്യത്യസ്ത ജീനുകളുടെയും കൂടെ ഗ്രൂപ്പിനെയാണ് നമ്മൾ ജീൻ പൂൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു പോപ്പുലേഷൻ്റെ ജീൻ പൂൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ കേരളത്തിലുള്ള ഹ്യൂമൻ ബീങ്സിന്റെ ജീൻ പൂൾ എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാവരുടെയും ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ഒരുമിച്ചിട്ടാൽ എന്താണോ അതാണ് ജനറ്റിക് ജീൻ പൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ പോപ്പുലേഷൻ്റെ ആണ് ജീൻ പൂൾ എന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക റീകോമ്പിനേഷൻ നടക്കുന്നവയെ മാത്രമേ നമ്മൾ ജീൻ പൂൾ എന്ന് വിളിക്കത്തുള്ളൂ പരസ്പരം എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ കഴിവുള്ളവയെ മാത്രമേ നമ്മൾ ജീൻ പൂൾ എന്ന് വിളിക്കത്തുള്ളൂ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ്ലി ഐസൊലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളവയെ ജീൻ പൂൾ പെടത്തില്ല എന്നുള്ളതായി ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പോൾ അത് ഒരു സ്പീഷീസിൽ പെട്ട പരസ്പരം റീകോമ്പിനേഷൻ നടത്തുന്ന മെയ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ജീവികളുടെ ജീനുകളുടെ മൊത്തം എന്താണ് ാണ് നമ്മുടെ ജീൻ പൂൾ എന്ന് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിനകത്ത് വ്യത്യസ്തങ്ങളായ അലിയിൽ ഉണ്ടാവും അലിയിലൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് ഒരു ജീവ ഒരു ക്യാരക്ടറിന് വ്യത്യസ്ത അരിയിൽ ഉണ്ടാവും അതിനനുസരിച്ച് ജീനോ ടൈപ്പുകൾ ഉണ്ടാവും ഹാഡി വെൻ ഇക്വിലിബ്രിയം അല്ലെങ്കിൽ പ്രിൻസിപ്പിൾ പറയുന്ന ഇതാണ് ഇത് വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാലും മാറ്റം ഉണ്ടാകാതെ നിൽക്കും ഒരു ചില കണ്ടീഷൻസ് അനുസരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ റാൻഡം മെയ്റ്റിംഗ് അല്ലാതെ മറ്റൊരു സെലക്ഷൻ പ്രഷറും ഇല്ലെങ്കിൽ എന്നുള്ളതാണ് അടിവെൻബിൾ പ്രിൻസിപ്പ് പറയുന്നത് അൺലെസ് ആക്റ്റഡ് അപ്പോൺ ബൈ ഏജൻസ് അതർ ദാൻ സെക്ഷൽ റീകോമ്പിനേഷൻ അതിനെയാണ് നമ്മൾ സെലക്ഷൻ പ്രഷർ എന്ന് മാറ്റി പറഞ്ഞത് എഴുതുമ്പോൾ ഈ വാക്ക് തന്നെ വാക്കിംഗ് എന്ന രീതിയിലുള്ള ആക്റ്റഡ് അപ്പോൺ ബൈ ഏജൻസ് അതർ ദാൻ സെക്ഷൽ റീകോമ്പിനേഷൻ എന്ന് പറയുക അതാണ് അവരുടെ പ്രിൻസിപ്പിൾ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇക്വലിബ്രിയം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ അലീൽസിൻ്റെയും ജീനോ ടൈപ്സിൻ്റെയും എണ്ണം എണ്ണാവുന്നല്ല റേഷ്യോ ഒരു പോപ്പുലേഷനിൽ സ്ഥിരമായിട്ട് നിൽക്കും അതായത് ഇപ്പോൾ ഉള്ള പോപ്പുലേഷൻ ഉള്ളത് തന്നെ എനിക്ക് ഒരു നൂറ് വർഷം കഴിഞ്ഞാലും ഈ കണ്ടീഷൻ ആണെങ്കിൽ അതായത് സെക്ഷൽ റിപ്രൊഡക്ഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ വേറെ ഒരു കാര്യം നടക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളത് അതായത് ഒരു ജീൻ്റെ രണ്ടലിയിലുണ്ടെന്ന് നിൽക്കട്ടെ നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ എ സ്മോൾ എ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാപിറ്റൽ പി സ്മോൾ ടി എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടലിയിലുണ്ടെന്ന് നിൽക്കട്ടെ ഇവിടെ നമുക്ക് പി ക്യു എടുക്കാം പി ഒരു അലിയിൽ എ എന്ന് പറയുന്ന അലിൻ്റെ ജീനിൻ്റെ ഒരലിയിലാണ് പി ഒരലിയിലാണ് ക്യു എങ്കിൽ P പ്ലസ് ക്യു വിൽ ബി വൺ എന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഈ പി പ്ലസ് ക്യൂ പിയുടെ അളവ് വ്യത്യാസം വരാം ക്യു വ്യത്യാസം വരാം പക്ഷെ ഇ സി ക്യൂ ടു വൺ രണ്ടും കൂടെ കൂടുമ്പോൾ ഒന്നായിരിക്കും തലമുറകൾ കഴിഞ്ഞാലും ഈ ഫ്രീക്വൻസി മാറ്റം വരത്തില്ല ചില പ്രഷറുകൾ ഉണ്ടായില്ലെങ്കിൽ സെക്ടർ റിപ്രക്ഷൻ മാത്രം നോർമലായി സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് സ്റ്റേബിളായി നിൽക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഹാർഡി വരുന്നത് ഇക്വലിബ്രിയം അപ്പോൾ ക്യു എത്ര എന്ന് വെച്ചാൽ വൺ മൈനസ് പി ആയിരിക്കും പി എത്ര എന്ന് വെച്ചാൽ വൺ മൈനസ് ക്യു ആയിരിക്കും നമ്മൾ കണ്ട ഇക്വേഷനിലേക്ക് തന്നെയാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ പി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു പി ക്യൂ പ്ലസ് ക്യൂ സ്ക്വയർ ഈസ് ഇക്വൽ ടു വൺ പി സ്ക്വയർ ഈസ് ഇക്വൽ പി സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് എ ആണ് ടു പി ക്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ എ സ്മോൾ എ
our frequency remains constant from generation to generation unless acted upon by agents in either can i agents nanu padikana appo hardy weinberg the theory padikumbo ee sentence ini the agents they are can alter this frequency allegal this equilibrium എന്നുള്ളത് മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി അപ്പൊ ഒരു കാര്യം പറയുന്നത് സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ മാത്രമേ നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ മാറ്റം വരില്ല എന്നാൽ ചില ഏജൻസ് ഇതിൽ മാറ്റം ഉണ്ടാക്കാം ഈ ഇക്വേഷൻ ഒക്കെ വിട്ടാലും വലിയ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല പി പ്ലസ് ക്യു ഇസ് ഇക്വൽ ടു വൺ എന്നുള്ള മറക്കരുത് ഈ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഓർക്കുക എന്തൊക്കെയാണ് ഈ ഇക്വിലിബ്രിയത്തിന് മാറ്റം ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഒന്ന് ഹാഡി വേൺബർഗ് ഇക്വിലിബ്രിയം ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ എക്സ്ട്രീംലി ലാർജ് പോപ്പുലേഷൻ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ എക്സ്ട്രീമിലെ ലാർജ് പോപ്പുലേഷൻ അല്ലെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു ഫിനോമിനൻ വരും ജനറ്റിക് ഡ്രിഫ്റ്റ് ജനറ്റിക് ഡ്രിഫ്റ്റ് ഈ ക്ലിബ്രത്തിന് മാറ്റം ഉണ്ടാക്കും നോ ജീൻ ഫ്ലോ അതായത് ഈ ജീൻ പൂളിലേക്ക് പുതിയ ജീൻ വരികയോ പോവുകയോ ചെയ്യരുത് ജീൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ജീൻ നടന്നു വരാൻ പറ്റത്തില്ല ഇൻഡിവിജ്വൽസ് വരികയോ ഇൻഡിവിജ്വൽസ് പോവുകയോ ചെയ്യരുത് അതായത് ഇമിഗ്രേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ എമിഗ്രേഷൻ ഒരു കൂട്ടം ജീവികൾ ഈ പോപ്പുലേഷനിലേക്ക് വന്നു ചേരുകയോ ഈ പോപ്പുലേഷൻ കുറെ ആളുകൾ മറ്റൊരു പോപ്പുലേഷനിലേക്ക് പോകുകയോ ചെയ്യരുത് ചെയ്താൽ ഇക്വിലിബ്രിയം മാറും നോ ജീൻ ഫ്ലോ മ്യൂട്ടേഷൻ ഉണ്ടാവാനേ പാടില്ല അതൊരിക്കലും സംഭവിക്കില്ലെന്ന് നമുക്കറിയാം പക്ഷെ അടി വരുമ്പോൾ ഗ്ലോ പറയുന്നത് ഇക്വിലിബ്രിയം മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് പോകണമെങ്കിൽ അവിടെ മ്യൂട്ടേഷൻ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല മ്യൂട്ടേഷൻ ഉണ്ടായാൽ ഇക്വിലിബ്രിയം മാറും റാൻഡം മെയ്റ്റിംഗ് ആയിരിക്കണം അതായത് ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിന് ആ പോപ്പുലേഷനുള്ള ഏതൊരു ഇൻഡിവിജ്വലുമായിട്ടും മെയ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം യാതൊരു തരത്തിലുള്ള പ്രിഫറൻസും കാണിക്കാൻ പാടില്ല അതായത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ജീവി മെയ്റ്റിങ്ങിന് വേണ്ടി സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നിറം നോക്കിയോ നീളം നോക്കിയോ ഹൈറ്റ് നോക്കിയോ മറ്റെന്തെങ്കിലും കാര്യത്തിൽ നോക്കിയോ ഒരു പ്രത്യേക അട്രാക്ഷൻ കാണിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഈ ഇക്വിലിബ്രിയം നിൽക്കത്തില്ല റാൻഡമായിട്ട് മെയ്റ്റ് ചെയ്ത് പോവുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഈ ഇക്വിലിബ്രിയം നിൽക്കും അതും സംഭവിക്കില്ല എന്ന് നമുക്കറിയാം നാച്ചുറൽ സെലക്ഷൻ സംഭവിക്കാൻ പാടില്ല അതായത് എൻവയോൺമെൻറ്റിൽ ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല എൻവയോൺമെൻറ്റ് സ്ഥിരമായിട്ട് എങ്ങനെ നിൽക്കും അതായത് ഒരിക്കലും നടക്കാത്ത ഈ കണ്ടീഷൻസ് എല്ലാം നടന്നാൽ സ്റ്റേബിളായിട്ട് നിൽക്കും എന്നാണ് ഹരി വെൽബെർഗ് ലോ പറയുന്നത് പക്ഷേ ഇതിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനുള്ളൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ലളിതമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാം എവല്യൂഷൻ എങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നു ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ല അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ജീൻ ഫ്രീക്വൻസി മാറുന്നത് അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ക്യാരക്ടർ മാറുന്നത് അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഇൻഡിവിജ്വൽസ് മാറുന്നത് മാറ്റങ്ങൾ ജീവിയിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ വാട്ട് വാട്ട് ഇസ് ദ കോസ് ഓഫ് എവല്യൂഷൻ ഡാർവിൻ വിട്ട ഭാഗം ഫിൽ ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് ഹൗ ദിസ് ചേഞ്ച് ഒക്കേഴ്സ് ഇൻ ഓർ ചേഞ്ച് കം ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ജനറേഷൻ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എവിഡൻറ്റ് ഫ്രം ദ പ്രോസസ്സസ് ലിസ്റ്റഡ് ഹിയർ വിച്ച് ആർ ദ ഫാക്ടേഴ്സ് ദ ജനറ്റിക് ഡ്രിഫ്റ്റ് ഐസൊലേഷൻ എമിഗ്രേഷൻ ആൻഡ് എമി ഇമിഗ്രേഷൻ മ്യൂട്ടേഷൻ സെക്ഷൽ സെലക്ഷൻ നാച്ചുറൽ സെലക്ഷൻ ദീസ് ആർ ദ കോസസ് ഓഫ് എവല്യൂഷൻ എന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അപ്പോൾ കോസ് ഓഫ് എവല്യൂഷൻ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഹാർഡ് വെയർ ബ്ലോ ഇവിടെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇതിൽ ഓരോന്നിൽ നിന്നും നമുക്ക് ചില വാക്കുകൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് ജനറ്റിക് ഡ്രിഫ്റ്റ് എന്താണ് ജനറ്റിക് ഡ്രിഫ്റ്റ് എമിഗ്രേഷൻ എന്താണ് എമിഗ്രേഷൻ ഇമിഗ്രേഷൻ എന്താണ് ഇമിഗ്രേഷൻ സെക്ഷൽ സെലക്ഷൻ എന്താണ് സെക്ഷൽ സെലക്ഷൻ ഇത് ഓരോന്നാണ് നമുക്ക് ഇനി കാണാൻ പോകുന്നത് ഒന്നാമത്തത് മൈക്രോ എവല്യൂഷൻ ആ ടൈം വരുന്നത് ഇവിടെയാണ് മൈക്രോ എവല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഈ പോയിന്റ് ആണ് ഏത് നോ മ്യൂട്ടേഷൻസ് എന്നുള്ളതാണ് മൈക്രോ എവല്യൂഷൻ വരുന്നത് എല്ലായിടത്തും മ്യൂട്ടേഷൻ ഉണ്ടാവും ഒരു മ്യൂട്ടേഷൻ ഉണ്ടായാലും ഒരു ചെറിയ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവും ആ ചെറിയ ചേഞ്ച് ഒരു വേരിയേഷൻ ആവും അതിനെയാണ് മൈക്രോ എവല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്പീഷീസിൽ എല്ലാ ജീവികളും ഒരുപോലെ ഇരിക്കുന്ന സാഹചര്യം ആദ്യം ഉള്ളതല്ല ഒരു പക്ഷേ ഒരു കൺസെൻ ഒരു ഒരു തിയറിറ്റിക്കൽ കണ്ടീഷൻ ആയിരിക്കും പക്ഷെ ഏതെങ്കിലും ഒരു മ്യൂട്ടാജൻ അവിടെ ആക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ചെറിയ വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരിക്കും അവിടെ ഒരു മ്യൂട്ടേഷൻ
ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ചേഞ്ച് ആണ് കാരണം ആണ് ഓയിൽ മ്യൂട്ടേഷൻസ് ജീൻ ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻസ് അത്തരം ക്രോമസോമർ അല്ലെങ്കിൽ ജീൻ ചേഞ്ചസ് ആണ് മൈക്രോ എവല്യൂഷൻ്റെ മെയിൻ കോസ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ സെക്ഷൻ റീക്രൂട്ട്മെന്റ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണ് റീകോമ്പിനേഷൻ മൈക്രോ എവല്യൂഷൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റ് ആണ് സെക്ഷൽ റീകോമ്പിനേഷൻ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ജീവികൾ കല്യാണം കഴിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന മക്കൾ ഇവരുടെ രണ്ടിൻ്റെയും സങ്കര പങ്കായിരിക്കാം സങ്കര രൂപമായിരിക്കാം എന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഉണ്ടാകുന്നത് പറയുന്നത് സെക്ടർ റീകോമ്പിനേഷൻ വ്യത്യസ്തങ്ങളായവ പുതിയ കോമ്പിനേഷൻസിന് സാധ്യത ഉണ്ടാകും പിന്നെ അതുപോലെ നാച്ചുറൽ സെലക്ഷൻ അവിടെയാണ് നമ്മൾ ഐസൊലേഷൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞത് അടുത്തൊരു പോയിന്റ് ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ജെനറ്റിക് ഡ്രിഫ്റ്റ് ജെനറ്റിക് ഡ്രിഫ്റ്റ് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാവുന്നതാണ് ജെനറ്റിക് ഡ്രിഫ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയ പോപ്പുലേഷൻ്റെ ഇമ്പാക്റ്റ് ആണ് എന്നതാണ് അതായത് പതിനായിരം പേരുള്ളിടത്ത് ഒരു വ്യത്യസ്തത വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ നാച്ചുറൽ സെലക്ഷൻ സെക്ഷൽ സെലക്ഷൻ വഴി അത് അടുത്ത തലമുറയിലേക്ക് പകരപ്പെടാതെ പോകും എന്നാൽ വെറും വളരെ കുറച്ച് നാലോ അഞ്ചോ പേരെ ഉള്ളെങ്കിൽ അവയിൽ ഈ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ചേഞ്ച് അതിൻ്റെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് വളരെ വലുതായിരിക്കും അത്തരത്തിൽ മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി ഒരുപാട് ആലോചിക്കുന്ന എത്രമാത്രം ആലോചിച്ചാൽ മതി ഒരാൾക്ക് ഒരു കണ്ണിൻ്റെ കളറിന് വ്യത്യാസം വന്നിരിക്കട്ടെ ഒരാൾക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പതിനായിരം പേരിൽ ഒരാൾക്കാണ് കണ്ണിൻ്റെ കളറിന് വ്യത്യാസം വന്നത് അടുത്ത തലമുറയിലേക്ക് ഈ കളർ ക്യാരക്ടർ പോകുമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ സാധ്യത കുറവാണ് കാര്യം പതിനായിരത്തിലൊന്നാണ് അടുത്ത തലമുറയിലൊരു ഒരു ലക്ഷം പേരുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ഇയാൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ വ്യക്തിയുടെ കളറ് അടുത്ത തലമുറയിലേക്ക് പകരപ്പെടാനും അത് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാനും ഉള്ള സാധ്യത വളരെ കുറവാണ് നമുക്ക് പറയാം ഒരു പക്ഷേ ഈ സെക്ഷൽ സെലക്ഷൻ വഴി അത് അവിടെ തന്നെ വൈപ്പൗട്ട് ചെയ്ത് പോയിരിക്കാം എന്നാൽ ആകെ നാല് പേരെ ഉള്ളെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നാലിലൊന്ന് ഈ ചേഞ്ച്ഡ് ബിഹേവിയർ ആണെന്നുള്ളത് കൊണ്ട് സ്വാഭാവികമായിട്ടും അടുത്ത തലമുറയിൽ ഒരു രണ്ട് പേർക്ക് അത് വരാം അതിനടുത്ത തലമുറ നാല് പേർക്ക് വരാം അങ്ങനെ പോപ്പുലേഷൻ അത് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ബോട്ടിൽ നെക്ക് ഫിനോമിനൻ അഥവാ ഫൗണ്ടർ എഫക്റ്റ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പോപ്പുലേഷൻ ചെറുതാവുമ്പോൾ ചേഞ്ച് ഇൻ പോപ്പുലേഷൻ ഡ്യൂ ടു ചാൻസ് ഈസ് ഹൈ ഓർ ഓർ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് എ ചേഞ്ച് ബിക്കം ഹൈ ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ സ്മോളർ സൈസ് ഓഫ് ദ പോപ്പുലേഷൻ എന്നുള്ളതാണ് ജെനറ്റിക് ഡ്രിഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ബോട്ടിൽ നെക്ക് ഫിനോമൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഡാർവിൻ സ്പ്രിഞ്ചസിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ദ്വീപ് ചെറുതായത് കൊണ്ടും പകരം വളരെ അകലങ്ങളിലായത് കൊണ്ടും എന്ത് പ്രയോജനം ഉണ്ടായെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇതാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത് പോപ്പുലേഷൻ വളരെ ചെറുതായിരുന്നത് കൊണ്ട് വളരെ പെട്ടെന്ന് മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായി അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടായ മാറ്റങ്ങളുടെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് വളരെ വലുതായിരുന്നു നമുക്ക് മാറ്റം പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാവില്ല മാറ്റത്തിൻ്റെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ആ പോപ്പുലേഷന് പെട്ടെന്ന് കാണാൻ പറ്റി എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് സോ ജെനറ്റിക് ഡ്രിഫ്റ്റ് എന്താണെന്നുള്ളത് വായിച്ചു ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ ഇതിനകത്തുള്ള വെള്ളയുടെ ഇമ്പാക്റ്റ് അല്ല ഇവിടെ കിടക്കുന്ന ഒരു വെള്ളയ്ക്ക് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ അതെന്ന് പറയുന്നത് സെലക്ഷൻ സമയത്ത് പോപ്പുലേഷൻ ചെറുതായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ക്യാരക്ടറിൻ്റെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് വളരെ വലുതായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഫൗണ്ടർ എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പോളി ഡാക്ടൈലി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് പോളി ഡാക്ടൈലി അതായത് ആറാമത്തെ ഒരു വിധ വരുന്നത് ഇത് സാധാരണ പോപ്പുലേഷൻ വളരെ ചെറുതായിരിക്കും പക്ഷേ പോപ്പുലേഷൻ വളരെ ചെറുതാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് കൂടുകയും പതുക്കെ പതുക്കെ ഇത് പോപ്പുലേഷൻ സ്പ്രെഡ് ആവുകയും ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ഇതൊരു നോർമൽ ബിഹേവിയർ ആയിട്ട് പരിഗണിക്കപ്പെട്ട് ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടാതെ ഇൻഡിവിജ്വൽസിന് എണ്ണം കൂടുകയും ചെയ്യും ഇതാണ് ഫൗണ്ടർ എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡെഫിനേഷൻസ് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കി കൊണ്ടതാണ് പിന്നെ ജീൻ ഫ്ലോ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞു ജെനറ്റിക് എക്സാമ്പിൾസ് കഴിഞ്ഞു ഫിറ്റ്നസ് എന്താണ് നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു ജീൻ പൂളിൽ ഒരു ഒരു ജെനറ്റിക് കോമ്പിനേഷൻ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ യുണീക് കോമ്പിനേഷൻ സക്സസ് ആവാനുള്ള സാധ്യതയാണ് നമ്മൾ ഫിറ്റ്നസ് എന്ന് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഡയറക്ഷൻ സെലക്ഷൻ ഡിസ്ട്രിപ്റ്റീവ് സെലക്ഷൻ നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ഗ്രൂപ്പുകൾ ഉണ്ടാകുന്നത് ഇതെല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട എവിഡൻസസിൽ നിന്ന് ഡ്രൈവ് എടുക്കുന്ന ചില പോയിന്റ്സ് ആണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നു സ്പീസിയേഷൻ എന്ന വാക്ക് ഡിഫ
അപ്പോൾ എവല്യൂഷൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സ്റ്റെപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും ഒരു കൾമിനേഷൻ എന്ന് പറയാം ഒറിജിനൽ സ്പീഷീസ് ആണെന്ന് പറയാം ഈ മൈക്രോ എവല്യൂഷൻ വഴി വ്യത്യസ്തങ്ങൾ കൾമിനേറ്റ് ചെയ്ത ഗ്രൂപ്പ് എപ്പോഴാണോ പരസ്പരം ബ്രീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിലേക്ക് വ്യത്യാസപ്പെട്ടു പോകുന്നത് അപ്പോൾ അവർ രണ്ടും രണ്ട് രണ്ട് സ്പീഷീസ് ആയി അവിടെ എവല്യൂഷൻ പൂർത്തിയായി എന്ന് പറയാം ഇതാണ് ഡാർവിൻ തൻ്റെ ഒറിജിനൽ സ്പീഷീസ് ഇവിടെ അവതരിപ്പിച്ച പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറയാം മൈക്രോ എവൽ പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ എബവ് ലെവൽ ഓഫ് സ്പീഷീസ് ആണ് എന്നുള്ളതും നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ ഈ വാക്കുകൾ അനാജനസിസ് ക്ലാഡോജനസിസ് ക്ലാഡോ എന്ന് വെച്ചാൽ ബ്രാഞ്ചിങ് എന്നർത്ഥം ഒരു കോമൺ ഒറിജിനിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ഗ്രൂപ്പുകൾ ഉണ്ടാകുന്നതാണ് നമ്മൾ ക്ലാഡോജനസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബയോളജിക്കൽ സ്പീഷീസ് കോൺസെപ്റ്റ് നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്തു പ്രപ്പോസ് ബൈ അൺസ് മേറാണ് ഓർത്തിരിക്കുക എ പോപ്പുലേഷൻ ഓഫ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ ഹൂസ് മെമ്പേഴ്സ് ആവ് ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ ടു ഇൻ്റർബീഡ് ഇൻ നേച്ചർ ആൻഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് വയബിൾ ഫെർട്ടൈൽ ഓസ്പ്രിങ് എന്നുള്ളതാണ് ബയോളജിക്കൽ സ്പീഷീസിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട കാര്യം നിങ്ങളുടെ ടാക്സോണമിയിൽ ടാക്സോണമിക് സ്പീഷീസ് എന്നൊരു കോൺസെപ്റ്റ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അത് വരും തമ്മിൽ ചെറിയ വ്യത്യാസമുണ്ട് സമയം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാമായിരുന്നു ക്ലാസ്സിലായിരുന്നെങ്കിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അതിനകത്ത് ഉണ്ട് പക്ഷെ ഓർത്തിരിക്കുക അവിടെ സ്പീഷീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടല്ല നമ്മൾ സ്പീഷീസ് പറയുന്നത് ടാക്സോണമിക് സ്പീഷീസ് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഫ്ലവർ ചെയ്യാത്ത ചെടിയാണെങ്കിൽ അവ സെക്ഷലി ക്രോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ നോക്കിയിട്ടല്ലോ നമ്മൾ രണ്ട് സ്പീഷീസ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ ചെറിയ വ്യത്യാസമുണ്ട് പക്ഷെ ബയോളജിക്കൽ സ്പീഷീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓൺലി ദോസ് ക്യാൻ ഇൻ്റർബ്രീഡ് ഇസ് കൺസിഡർഡ് ആസ് എ പർട്ടിക്കുലർ സ്പീഷീസ് എന്നതാണ് ഡെഫിനേഷൻ എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എവിടെയാണ് സ്പീഷീഷൻ സംഭവിക്കുന്നത് എന്നത് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തു അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനെയാണ് ഡാർവിൻ തൻ്റെ ബുക്കിൽ ഒറിജിനൽ ഓഫ് സ്പീഷീസ് എന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു എന്നുള്ളത് ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പോൾ ഒരു സ്പീഷീസിൽ പെട്ട ജീവികൾ എപ്പോഴും റീപ്രൊഡക്റ്റീവ്ലി കോമ്പാറ്റബിൾ ആയിരിക്കും അവിടെ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഐസൊലേഷൻ ഒരു ഫിനോമിനൻ ഉണ്ടായിരിക്കും അതായത് ഒരു ഘട്ടത്തിൽ വേരിയേഷൻ സംഭവിച്ചു ഇനി നമ്മൾ ക്രോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല എന്നുള്ള കണ്ടീഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും വേരിയേഷൻസ് ഡിസ്കണ്ടിന്യൂസ് ആയിരിക്കും ഇതൊക്കെ അതിനകത്ത് നമുക്ക് കാണാവുന്നതാണ് റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ബാരിയേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് ചോദിക്കാം ഒരുപാട് ബാരിയേഴ്സ് ഉണ്ട് ഹൈബ്രിഡ്സിൻ്റെ വയബിലിറ്റി ഇങ്ങനെ ഇതെല്ലാം തന്നെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ കാരണങ്ങളാണ് സ്പീഷീസുകൾ തമ്മിൽ ഇൻ്റർക്രോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതിനുള്ള വ്യത്യസ്ത കാരണങ്ങളാണ് ഈ കാണിച്ചിട്ടുള്ളതൊക്കെ അതായത് ഒന്നും വായിച്ചു കൊടുക്കുക ബട്ട് ആർ ദ ഡിഫറൻറ്റ് റീസൺസ് ഫോർ ഇൻകോമ്പാറ്റബിലിറ്റി എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ വായിച്ചു കൊടുക്കുക ഡെഫിനേഷൻ ഫൈലോജനറ്റിക്ക് വ്യത്യസ്തങ്ങളായ സ്പീഷീസ് കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഉണ്ട് പക്ഷേ ബയോളജിക്കൽ സ്പീഷീസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇൻ്റർബ്രീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നവേ ഒരു സ്പീഷീസ് ആയിട്ടും ഇൻ്റർബ്രീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തവേ രണ്ട് സ്പീഷീസ് ആണ് ഈ ഇൻ്റർബ്രീഡ് ചെയ്യാൻ പറയുമ്പോൾ വീണ്ടും ഡെഫിനേഷൻ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഉണ്ട് ഇൻ്റർബ്രീഡ് ചെയ്ത് ഉണ്ടാകുന്ന സന്താനങ്ങൾ ഫെർട്ടൈലാണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ അവയെ ഒരു സ്പീഷസ് ആയിട്ട് കൂട്ടൂ ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മ്യൂൾ എന്നൊക്കെ പറയുന്നവരെ ഉണ്ടല്ലോ മ്യൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് പൊട്ടൻ്റ് അല്ല ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അഥവാ അൺഫെർട്ടൈലാണ് അപ്പോൾ അതിനൊരു സ്പീഷീസ് ആയിട്ട് കണക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല രണ്ട് വ്യത്യസ്തങ്ങളായ സ്പീഷസ് ആണ് കാര്യം അത് നമ്മൾ ക്രോസ് ചെയ്ത് ഉണ്ടാകുന്ന പ്രോജനി എന്ന് പറയുന്നത് പൊട്ടൻ്റ് അല്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള അവയെ നമുക്ക് ഒരു സ്പീഷസ് പ്രോജനി ഉണ്ടായാൽ മാത്രം പോരാ പ്രോജനി പൊട്ടൻ്റ് ആയിരിക്കും കഴിഞ്ഞാൽ എങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങളവയെ ബയോളജിക്കൽ സ്പീഷീസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഒരേ ബയോളജിക്കൽ സ്പീഷസ് ആയിട്ട് കണക്കാക്കൂ ഇല്ലെങ്കിൽ വ്യത്യസ്ത ബയോളജിക്കൽ സ്പീഷസ് ആയിരിക്കും ഇനി പ്രധാനമായിട്ട് ഒരു ചോദ്യം ചോദ്യമാണ് ഈ സ്പീസിയേഷൻ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ സ്പീസിയേഷൻ എങ്ങനെയാണ് സംഭവിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡാർവിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഗാലപ്പാഗ് സൈലൻസ് അപ്പോൾ തമ്മിൽ വ്യത്യസ്തമായ ദൂരത്തിലുള്ള ഐലൻഡുകളിലായിരുന്നു ദ്വീപുകളിലായിരുന്നു അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ദ്വീപുകൾ തമ്മിൽ അകലം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അവിടെ സ്പീസിയേഷനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് കാര്യം അത് നമ്മൾ കണ്ടുമുട്ടുന്നില്ല മേറ്റ് ചെയ്ത്
അത് പറയുന്ന ഒരു സീസൺ ഇപ്പൊ ജൂൺ മാസത്തിൽ മഴയിൽ കിളിർത്ത് വന്നിട്ട് ഒക്ടോബർ ആകുമ്പോൾ ഉണങ്ങി പോകുന്നത് അടുത്ത ജാനുവരി കിളിർത്ത് വന്നിട്ട് മാർച്ച് ആകുമ്പോൾ ഉണങ്ങി പോകുന്നത് രണ്ടു ഒരേ സ്ഥലത്തായിരിക്കും സിംപാട്രിക് ആയിരിക്കും പക്ഷെ അവ ഇവാൾവ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് സ്പീഷ്യസ് ആയിട്ടായിരിക്കും കാര്യം അവ നമ്മൾ കണ്ടുമുട്ടുന്നില്ല സോ ദർ സോ മെനി എക്സാമ്പിൾസ് അതുകൊണ്ട് വായിച്ചോളുക എന്തായാലും ഡെഫിനേഷൻ ഓർത്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ വാട്ട് ഈസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ സിംപാട്രിക് സ്പീസിയേഷൻ ആൻഡ് അലോപാട്രിക് സ്പീസിയേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പറയാൻ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സിംപാട്രിക് സ്പീസിയേഷൻ ടേക്സ് പ്ലേസ് ഇൻ ദ സെയിം ഏരിയ ബട്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് സ്പീഷീസ് ഒറിജിനേറ്റ് ഇൻ അലോപാട്രിക് സ്പീസിയേഷൻ ദ സ്പീസിയേഷൻ ടേക്സ് പ്ലേസ് ഇൻ എ ജോഗ്രഫിക്കലി ഐസൊലേറ്റഡ് പ്ലേസസ് ഡിഫറെൻറ്റ് പ്ലേസസ് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്താൽ മാത്രമാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അഡാപ്റ്റീവ് റേഡിയേഷൻ വെച്ചാൽ ഒരു കോമൺ ഒറിജിൻ ഉണ്ടാവുകയും അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് പോയി വ്യത്യസ്ത തരത്തിൽ ഇവാൾവ് ചെയ്ത് വരികയും ചെയ്യുന്നത് അഡാപ്റ്റീവ് റേഡിയേഷനാണ് ഉദാഹരണത്തിന് നമുക്ക് പറയാവുന്ന മോർസെപ്റ്റിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് സഞ്ചി ഉള്ള മൃഗങ്ങൾ കങ്കാരു നമുക്ക് പരിചയമുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള നിരവധി സഞ്ചി മുറികൾ നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ പറ്റും ചെറിയ ചെറിയ അണ്ണാൻ വർഗത്തിൽപ്പെട്ട ജീവിതമുണ്ട് ഈ കങ്കാരു വരെയുള്ള വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ഇവയെല്ലാം വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ഭൂഖണ്ഡങ്ങളിൽ ഇവാൾവ് ചെയ്ത് വന്നു എങ്ങനെ ഒരു കോമൺ ഒറിജിനിൽ നിന്ന് ഇവ എങ്ങനെയോ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് പല സ്ഥലങ്ങളിലെത്തുകയും ആ സ്ഥലങ്ങളിൽ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ എവല്യൂഷന് വിധേയമാവുകയും അല്ലെങ്കിൽ സെലക്ഷൻ പ്രശ്നം വിധേയമാവുകയും അങ്ങനെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ രൂപത്തിൽ എന്നാൽ സാമ്യമുള്ള ഈ ജീവികൾ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് ഒരു പ്രിൻസിപ്പൾ ആയിട്ട് പറയുന്നത് ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ അഡാപ്റ്റീവ് റേഡിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആ റേഡിയേഷൻ വാക്കിൽ നിന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ഒരു കോമൺ ആൻസെസ്റ്റർ അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്ത സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ വ്യത്യസ്ത സാഹചര്യങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നു സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ടവ വ്യത്യസ്ത ഗ്രൂപ്പുകളായിട്ട് ഇവോൾവ് ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെ റേഡിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളവയെ അഡാപ്റ്റീവ് റേഡിയേഷൻ എന്ന പറയുന്നത് അതിന് ഡെഫിനേഷൻ നിങ്ങൾ വായിച്ച് പഠിച്ചോളുക അഡാപ്റ്റീവ് റേഡിയേഷൻ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാൻ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യമാണ് ഐഡിയ മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം സെൻറ്റൻസുകൾ വായിച്ച് പഠിച്ചോളുക പിന്നെ എന്നുള്ളത് ടെമ്പോ ഓഫ് എവല്യൂഷൻ ആണ് ടെം വാട്ട് ഈസ് ടെമ്പോ ഓഫ് എവല്യൂഷൻ ചോദിക്കില്ല ചോദിക്കുന്നത് ഗ്രാഡുവലിസം എന്താണ് പങ്ക്ചുവേറ്റഡ് ഇക്വിലിബ്രിയം എന്താണെന്നായിരിക്കും ഇതാണ് സംഭവം ഗ്രാഡുവലിസം കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടൊരു എവല്യൂഷൻ സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു സ്പീഷീസ് അത് കുറെ മാറ്റങ്ങൾ വന്ന് 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 വേറെ സ്പീഷീസ് ഉണ്ടായി അത് കുറെ മാറ്റം വന്ന് വന്ന് അടുത്ത സ്പീഷീസ് ഉണ്ടായി അത് നമ്മൾ പറയുമല്ലോ പണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്ന ജീവി ഇതാണ് അതിൽ നിന്നാണ് ഇതുണ്ടായത് അടുത്തിൽ നിന്നാണ് അടുത്തുണ്ടായത് അങ്ങനെ പോവുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളതിന് ഗ്രാജുവലിസം എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ ഒരു എവല്യൂഷൻ ഒരു പാത്ത് വരുന്നു പെട്ടെന്നൊരു ബ്രേക്ക് ഒരുപോലെയുള്ള ജീവി എവല്യൂഷൻ നമ്മൾ അവർ പറഞ്ഞാൽ ഹാഡി വൈൻ ഒരു ഇക്വിലിബ്രി നിലനിൽക്കുന്ന സമയം പിന്നെ എന്തോ ഒരു ചേഞ്ച് വരുന്നു എൻവയറമെന്റ് ചേഞ്ച് ആവാം മ്യൂട്ടാജൻ ആവാം മിഗ്രേഷൻ ആവാം പെട്ടെന്ന് വേറൊരു സ്പീഷീസ് ഇവാൾവ് ചെയ്ത് വരുന്നു ആ സ്പീഷീസിന്റെ കാലഘട്ടം കുറെ നാൾ നിൽക്കുന്നു ഇക്വിലിബ്രിയം മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ നമ്മളെ പങ്ക്ചുവേറ്റഡ് ഇക്വിലിബ്രിയം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടും രണ്ട് തിയറി എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ രണ്ടിന്റെ എഫക്ട് ഒന്ന് തന്നെയാണ് ഒരു സ്പീഷീസിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു സ്പീഷീസിലേക്ക് മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ ചില ജീവികൾ പെട്ടെന്ന് മാറി വേറൊരു വിഭാഗത്തിലേക്ക് മാറുന്നതായിട്ടാണ് ഇതിനിടയ്ക്കുള്ള ഗ്യാപ്പ് നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ ഈ ഗ്യാപ്പിൽ ഇവയെല്ലാം ഇവിടെ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ഉള്ള എല്ലാം ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നീട് ഒരു സാഹചര്യം വന്നപ്പോൾ വേറൊരു സ്പീ അതിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവോൾവ് ചെയ്ത് വന്നു എന്നുള്ളതാണ് പങ്ക്വേറ്റ് പങ്ക്ച്വേറ്റഡ് ഇക്വിലിബ്രി എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് രണ്ടു തരം വ്യത്യാസവും ഉണ്ടാകണം എന്നുള്ളത് ചോദിക്കാം പിന്നെ കൺവേർജൻറ്റ് എവല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ അനാലജിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞു അനലോഗസ് ഓർഗൻസിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു അതായത് വ്യത്യസ്ത ഒറിജിനുള്ള ജീവികളാണ് പക്ഷേ ഒരേ സാഹചര്യത്തിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ ഒരുപോലുള്ള അപ്പിയറൻസും മോർഫോളജിയും വരുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ കൺവേർജൻറ്റ് എവല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡൈവേർജൻറ്റ് എവല്യൂഷൻ പരസ്പരം അകന്നു പോകുന്നതാണ് നമ്മൾ ഇതുവരെ പറഞ്ഞ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത എവല്യൂഷൻ മുഴുവൻ ഈ ഡൈവേർജൻറ്റ് എവല്യൂഷനാണ് മാക്രോ എവല്യൂഷനിലാണ് ഒരു കൺവേർജൻറ്റ് എവല്യ
So what is phylogeny in this case? Phylogeny is the evolutionary history of a species or group. So this is all about phylogeny. Rat, mouse, human, that is a little bit. That is a little bit of a bird. So this is all about the group. But this is all about the group. This is all about the group. This is all about the fish. This is all about the group. This is all about the phylogeny. The evolutionary history of a species or a group is known as Phylogeny, that is the first thing to say. The graphical representation of phylogeny is known as a phylogram. That is the first thing to say. One mark is the second mark. Phylogeny is the phylogram. Evolutionary history is the phylogeny. That is the graphical representation of the phylogram. Then, this phylogeny is the classification of cladistics. What is cladistics? It is the classification based on phylogeny. You know, for example, facts on a minute, you know, but it's written down, phylogenetic classification. The same thing. That's what I mean. Cladistics. So, homology and analogy, you know, comparison, you know, what did you know? Now, we have a question about the idea of evolution. That's why we have a question about the era and the epochs. That's why we have a question about the idea of evolution. Anda ready yang gula, last itu, anda baca, anda sila kira, evolusi ni betul la, cara nama kita berada. Okay. Apa tu baca itu, semua orang nak kira grup itu itu itu. Muka tu, nada, semua orang kalau tu kanan sah, sah, sah 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 sah. Anyway, ini kalau cuci kanan nak kira cuci cuci, ini kalau kita muka nada. Vocês अगर वाई चीज़ मैंने सिलाका हुआ है उन लोग कह रहे हैं साइटोप्लास्ट लाना है जीनो अगर क्लोरोप्लास्ट लाना है न्यूक्लियर जीनो मतलब अलग अलग मात्रे होगे अगर उन लोग अम्मेल लंदु मक्कर लेके इन्हें इधर आएगी ट्रांसफर एक बार अन्ना लाना है बेस क्लिप्स अगर एक्सप्लेन ट्रांसफर � I will explain to you. 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 I will share the topic. I will explain to you. 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 Uh,